Fala galera, firme! Aqui graças a Deus está tudo na Santa Paz, estou com o Mr. Dave Cobert, representante do Grupo Irving, e está dando prazer para a gente de falar aqui com vocês hoje. So please, Mr. Dave, the show is yours. Ok, welcome folks. Uh, listen, I'm glad everybody took some time out of their busy schedule to take part in this. Um, and I just thought we'd take a few minutes to tell you about what we have on the go. So uh, for those of you who don't know me, my name is Dave Corbett. I uh, am the International Recruitment Manager uh, with J.D. Irving. Uh, we're a very big company, and I represent the Woodlands and Sawmills Division. So, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por vocês terem me tirado um tempo por, né, da, do, da agenda de vocês, da agenda uh, busy de vocês, né? É, se vocês quiserem comentar alguma coisa, se vocês estão ouvindo, ouvindo bem, por favor, me falem aí. Uh, eu quero falar hoje sobre as coisas que a gente está fazendo, que vão acontecer. Eu represento uma empresa muito grande, que é o Grupo Irving, e sou gerente de recrutamento internacional de duas divisões, da Woodlands e da Sawmill. Ok, and what I want to talk to everybody about is really pleased to be able to announce tonight that uh, we're very soon going to be heading to Brazil for our seventh recruiting trip uh, from April 19th until April 28th. E eu quero falar que eu estou muito feliz e empolgado que a gente está indo pela sétima vez para o Brasil é, no no mês de abril para poder fazer entrevistas presenciais. Ok. Uh, you know, we're doing it a little bit differently this time. So we're going to try some different cities because a lot of times we have a lot of people ask, can you come to different places? You always kind of go to the same place. So we've changed it up just a little bit. So uh, from what we understand, it's a, it's a vacation or a long weekend in Brazil uh, when we're there. So we're going to spend a full two days in Sao Paulo on the 21st and 22nd. Uh, we'll leave there. We'll go to Teixeira de Freitas uh, on the 24th. We'll leave there and do a day in Ipatinga on the 26th. E a gente está indo em cidades diferentes, cidades que a gente não foi, o pessoal fica pedindo a gente para poder ir em outras cidades. Então, a gente está indo para cidades diferentes. A gente vai estar aí no feriado, né? Do dia 21 e dia 22, a gente vai estar em São Paulo. A gente vai estar em Teixeira de Freitas no dia 24. E a gente vai estar em Ipatinga no dia 25. Ok. Um, sometimes it's always a little bit different. The candidates that we're searching for during our trips. But on this seventh trip, we're really looking to fill three primary positions. As always, forest machine operators. That will never end. We'll always be looking for forest machine operators. At the same time, we're also going to be looking for truck drivers. Okay? So for the last couple trips, we've looked for truck drivers. And also, we're going to be looking for sawmill op operators or production workers. Those are the three positions that we're looking to get filled during this latest trip. Serão sempre... É, são sempre posições diferentes que a gente vai recrutar, né? Cada viagem é uma. E, a gente, e tem uma posição que nunca vai acabar, que é a posição de operador de máquina florestal, harvester e forward, tá? Então, essa posição não acaba, a gente sempre vai estar tá buscando. A segunda posição que a gente vai estar tá buscando e a segunda vez que a gente faz isso é para motoristas de carreta. E a terceira posição é para... É, operações da linha de produção, essas são as que estão 100% confirmadas, mas tem outras posições também. Ok. So, if, if you're on this, on this this evening and that's not the experience you have, uh, don't give up hope, because we're always, we're always looking for, for uh, different people at different times. It's just on this trip, these are the people that, uh, these are the candidates that we're looking for. There is a possibility we may have other divisions within our company join us, but I can't say that with 100% certainty, so I won't announce that uh, this evening. Se você está assistindo né, esse vídeo e a sua posição não está aqui, não perca a esperança. Sempre muda, sempre aumenta e a gente constantemente está aumentando outras divisões. 
Então, tem a possibilidade já de outras divisões de irem para o Brasil em abril, né? mas não está confirmado. Então, hoje ele não vai fazer esse anúncio sobre essas outras posições, mas existem várias e várias posições que podem vir a ser confirmadas para, para futuras visitas no Brasil. Ok. E, como sempre, folks, Uh, for these positions, we always want people that have experience in those types of roles, and we always want people that speak uh, a decent level of English. And we want that decent level of English, not only for us, but for you folks, so that you can come to Canada, immerse yourself in our communities, and feel comfortable. Então, quando a gente anuncia essas posições, a gente está procurando pessoas que têm experiência nessas posições, que têm o um inglês de nível que dá para que consegue se comunicar bem e não é só para trabalhar com a gente uma uma requisição é nossa é para que você venha e você possa entrar na cultura e viver uma vida completa aqui se comunicando com todos ok you know if this is you that I'm speaking about that we're looking for you know uh, Rafi will give you instructions on how to uh, sign up to be considered for an interview If it's not your experience or your skill set, don't give up hope, right? We've, this is, like I said earlier, this is our seventh trip to Brazil. We have had fantastic success in this country. The candidates that we've brought to Canada from Brazil have settled in very, very well. Um, and I would like to think that this is going to be an initiative that we will continue uh, to do for the next number of years. Se você, se, o seu, se, a sua, se a sua posição, se a sua experiência está nessa lista, ótimo. O Rafael, hoje, né, nós vamos dar instruções de como você solicita uma entrevista hoje. É a sétima vez que a gente está indo para o Brasil. A gente já fez vários e vários e várias contratações. As pessoas que vieram, elas se assentaram muito bem, são pessoas fantásticas, a gente está muito feliz e eu acredito que essa esse recrutamento vai acontecer por muitos e muitos anos ainda. E se não é a sua posição, não se preocupe, porque a gente está sempre adicionando outras posições. Ok? So spread the word, right? Let every let everybody know that we're coming. Um, and don't think of it as competition. Think of it as sustainability, because we will continue to go to Brazil as long as it's fruitful and we can find uh, the folks that we're looking for. Então, mande essa... Olha que a importância do que o Dave falou. Mande essa mensagem para outras pessoas. Não, quando você manda para um amigo seu, você não está arrumando um competidor. Você está simplesmente ajudando a sustentar esse projeto, porque eles querem continuar vindo para o Brasil e depende de ter bons candidatos em um em bom número. Então, por favor, mande essa mensagem para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, porque só assim vai dar sustentabilidade para esses, as vindas para o Brasil nos próximos anos. Ok? So, listen, folks, uh, mark the dates in your calendar, 21st and 22nd in São Paulo, the 24th in Teixeira de Fridas, the 26th in Ipatinga. Uh, if you get the opportunity to come see us, and I've seen you before, it's going to be great to see you again. If it's the first time we met, I can't, I can't wait to meet you. Olha, então, marque aí no seu calendário, dia 22 e 23 a gente vai ter em São Paulo, dia 24 em Teixeira de Feitas e 26 em Patinga. Se a gente já se encontrou, ótimo, vai ser bom ver de novo. Se a gente não se encontrou ainda, vai ser um prazer conhecer vocês pela primeira vez. Ok. I think, uh, Rath, that's all I had. I can't, think of any, I can't think of anything else. Again, I just can't stress enough uh, how excited we are to go down again. Uh, we have success every time we go. Um, and and I, I can say this, you know, with complete honesty and sincerity is, you know, the folks that we meet when we're down there are some of the best people in the world. We love it. Então, eu quero falar com vocês do fundo do coração que é um grande prazer ir para o Brasil, a gente gosta muito daí, uma das as pessoas que a gente encontrou, o David já foi para o mundo inteiro é, recrutar, e das pessoas, as melhores pessoas do mundo que ele conheceu estão no Brasil, então ele está muito feliz de estar tá indo novamente. So, Mr. Dave, we have a, a few questions here. Sure. Yeah, absolutely. And, yeah, so one of them, we put a few um, IT positions 
to be confirmed to uh like we didn't announce that it's going to be an interview in Brazil, but we did mm-hmm. about 39 or 42 interviews mm-hmm. online in the last uh, couple months. Mm-hmm. And that is a, a that, that is a chance. So I put there that might be uh, IT recruitment as well. So yep. can you comment on that? I can co- I can't comment on that. Again, I like I said a few minutes ago, I'm not going to make a promise because I don't want people to get their hopes up. But I did uh, have a meeting earlier this week as we're trying to arrange uh, all of the hotels and conference rooms, et cetera. I reached out to the IT division and said, listen, if you guys are interested in joining us, so I put the offer out for them to join us, that I would just need to know very soon. I have not heard back, uh, but I, you know, for your sakes, I really hope they decide to come. So, o que eu perguntei para o Dave foi, olha, a gente anunciou né, que algumas posições de IT né, já fizeram, foram feitas entrevistas, em torno de 42, eu acho, entrevistas foram feitas online nos últimos dois meses, e existe a possibilidade deles virem, o Dave falou que sim, reuniu com a equipe de IT e convidou eles, falou que era uma boa eles virem para o Brasil, e está aguardando a resposta deles, ainda não teve resposta, ainda não tem confirmação, mas... Se não tiver confirmação deles irem para o Brasil presencialmente, vão ter novas entrevistas online, mas a gente vai saber em breve. So, Mr. Dave, mm-hmm. question: How do I get an interview in April? Okay, so how you get an interview in April? The best way is uh, I'm going to get Rafi to explain it, uh, but in my opinion, the best way is get yourself registered on Rafi's site. Uh, Rafi, everybody that registers on Rafi's site will end up uh will end up making their way to either myself or elaine who will then uh determine who is ready for an interview and we'll go from there so the best thing you do the first thing you can do get yourself on rafael's list so they make their way to me então a pergunta que eu fiz é, para ele né como que eu consigo uma entrevista em abril ele falou olha se cadastre no site do do, do rafael tá aí no, na descrição do vídeo o link da pi brasil você pode clicar lá e solicitar sua entrevista. Eu e o Marcelo, a gente vai passar por isso aí, pela, pelas suas posições, vai enviar, e a Elaine e o Dave vão conferir e solicitar, dar o sim ou não para quem vai ser entrevistado ou não. Então, antes de, do evento, você já vai saber qual é a data e qual é a sua hora da entrevista. Então, there is a question on the screen there, Mr. Dave. Yeah, absolutely. I can answer that or I can speak to that. Ok, now I'm going gonna, I'm gonna to tell you this. I talked about three three positions, but one thing I want to let you know is uh, right now we have 32 forest machine operators uh, and 10 truck drivers. So let's say 40 candidates that are going to be joining us from Brazil in the next uh, two to four months. Um, even though we're not necessarily looking for big numbers, if there is a harvest supervisor that uh that applies by all means i'll ask rafi to uh to send them along we'll always make a spot for one or two the only thing i'd say is you're gonna want to have good english if you think about it you're the conduit between the the force machine operators and or the truck drivers and our our supervisory folks so it's going to be good that you're going to be able to to converse with both sides if you know what i mean então, teve uma pergunta aqui, né, se teria contratação para supervisor. Ele falou, olha, vai chegar 32, motor, é, 32 operadores de máquina florestal e 10 motoristas de carreta nos próximos dois, de, entre dois e quatro meses. E a gente, mesmo que a gente não esteja né, procurando em grandes números, mas a gente precisa, sim, de alguém que seja o conduíte né, de comunicação, um supervisor que tenha muito bom inglês, com certeza a gente vai considerar de fazer entrevista, sim, seria uma boa ferramenta para a gente ter aqui conosco. Yeah. So, Mr. Dave, I'm a forestry machine operator, but I don't speak English very well. Can I be interviewed? Well, that that is a very tough. That's a very tough question. And anybody that's paying very close attention to what we're doing in terms of forest machine operators is we currently have a number in an English school. I can't guarantee that that's going to continue. I'm, I'm not 100% sure. I'll tell you, it's always best, uh, and the guys that are going to get the, 
first opportunity are the candidates that do speak English, right? So that we always have to take into consideration. So a lot of it is going to depend on how busy our days are. If our days are full with English speakers, they will get precedent. Um, but we may have some spots available. Right now, it's too early to tell. Uh, but I'll tell you, if you are guys on, that are listening, if you're forest machine operators that don't speak English, uh, as you guys should probably know by now, myself and Barry and the team, we have no problem speaking with you. But the folks that we really are interested in talking to is if you don't speak it now, you're committed to learn how to speak it. Those are the folks that we want to meet. É, eu perguntei, olha, o senhor vai é, fazer entrevista com um operador de máquina florestal que não, que não fala inglês nas entrevistas? Ele falou, olha, eu não posso garantir que vai ter espaço para todo mundo, né? a gente vai fazer averiguação disso, mas quem está nos acompanhando já sabe que a gente patrocinou e pagou uma escola de inglês para operadores de máquina florestal que estão fazendo um grande curso de inglês. E se você é operador de máquina florestal, você já está nos acompanhando, você sabe que o Dave e o Barry sempre abrem espaço para poder conversar com vocês. Então, se vocês estão realmente decididos, vocês estão estudando inglês, a gente pode tentar, sim, falar com vocês. Mas é claro que a prioridade é sempre para quem tem o inglês melhor. Mas, de qualquer forma, a gente vai pegar todas as, é, todos os, os currículos de vocês e encaminhar para ver se eles vão fazer entrevistas com vocês. Uh, question, uh, if I get a job offer, are you guys, uh, is the company paying for my flight? Okay, I just took myself on mute. I apologize. My, my dog is going a little bit crazy. Here. Uh, but if, if I have to repeat, I, uh, I, I will hear. Uh, but how, but how it works, um, is yes. So all the chosen candidates, the way the process works, we go down and we meet you in April and uh, and we come back and we're very impressed. Uh, you'll go through a few screening steps to a point that ultimately, let's say we make you an offer. Then the next thing that we're going to do is we're going to work with you to help you obtain your work permit through the appropriate immigration stream. Once you've got your work permit approval letter, I find out what airport you want to fly from and when you're available to fly, and I book your ticket, and J.D. Irving pays. Vocês desculpem, meu cachorro estava indo um pouco doido aqui, que a minha esposa chegou, é, eu coloquei no mudo. É, todos os candidatos que a gente conhecer em abril, assim que a gente voltar, a gente vai escolher quem a gente vai fazer a oferta de trabalho. Depois que a gente fizer a oferta de trabalho, a gente vai ajudar a no step by step com as informações de como você faz para conseguir um visto de trabalho. E depois que você conseguiu o visto de trabalho, a gente vai perguntar de qual é o aeroporto que você quer voar e a gente vai comprar uma passagem de avião para você vir para cá. I've got three sawmill operators arriving next Thursday, week from today. Eu tenho três sawmill operators é, da linha de produção que estão chegando na semana que vem dessa forma. So candidates that will be interviewed in April, mm -hmm. if they get a job offer, are they going to Canada in 2023? Oh, wow. That's a fantastic question. That is a really good question, whoever asked that. Our intent would be uh, sort of twofold. Uh, we normally go to Brazil a couple times a year. And I would say this trip is to try <clears throat> to uh, find people that will come in the latter part of 2023. Now, there will be some people um that might not be ready there's a uh, work obligation or they need to get an ECA or an ECA and it delays their arrival that they may come in 2024 but our intention would be that the folks that we interact with next month will come in the back in the back half of 2023 you'll probably see us back down there in the late summer early fall when we're on those trips in the September October time frame Those trips are typically to find candidates that will come in the spring of the following year. So if you see us down there again in the fall, it would be to find candidates for the spring of 2024. Uh, a pergunta foi: uh, 
o pessoal que vai ser entrevistado agora em abril e vai receber job offer agora, vai vir em 2023? Ele falou, essa é uma excelente pergunta. O pessoal, a gente está planejando que esse pessoal vai vir no final de 2023. A única coisa que pode impedir, pode atrasar, é que você não tenha o ECA ou o IELTS. E se isso atrasar, você veria no começo de 2024. Então, é muito importante que você tenha o seu ECA e o seu IELTS para não te atrasar. Se você está decidido vir para o Canadá, já começa a olhar isso. E se você vê a gente indo aí em agosto ou setembro desse ano, é quando a gente está procurando pessoas para poder vir em 2024. Então, a gente já tem programação para poder voltar aí no Brasil em breve, logo depois de abril. How many truck drivers are you planning to hire in 2024? My English is improving and I want to be ready for 2024. Holy cow. Um, that another good question. This crowd is on fire tonight. Um, I would say that we are looking for around 50. That would be the number that I'm going to give you. Now, when I say 50, that doesn't mean 50 Brazilian drivers. That means 50 drivers in total. But I'll tell you. When I said early about spread the word, not to increase competition, but to increase sustainability, that's what I mean, is you want, uh, you want every trip that we go uh, to Brazil to be fruitful and finding guys so we continue to go back. So there'd be lots of spots. I am anticipating about 50. I'd say 40 to 50. Um, and uh, I would love if they were all from Brazil. Então, a pergunta foi ah, quantos motoristas de, de carreta você está pensando em trazer em 2024? Meu inglês está melhorando e eu quero estar preparado. Ele falou 50 motoristas de caminhão de carreta em 2024. É o número total que a gente precisa. E quando eu falo para vocês divulgarem para os seus amigos, mais uma vez eu vou repetir. Não é que você vai aumentar a competição você vai aumentar a sustentabilidade desse processo. Porque toda vez que a gente foi no Brasil, as viagens têm que dar bons frutos, a gente tem que conseguir contratar muita gente, a gente precisa contratar muita gente, e só com a divulgação de vocês é que a gente consegue aumentar esses números, e eu adoraria contratar os 50 é, motoristas de carreta vindo do Brasil. If I don't see that, if I don't see that person in April, I... I... I want to make sure that we get a chance to beat them in the fall. E você que fez a pergunta se você é, se ele não vê você em abril, ele com certeza quer ver você em é, outubro quando a gente voltar. Couple more. Couple more. Sure. What types of training and support are provided for new truck drivers? Okay. That is Drive license. Uh, Uh, well, I, I'm, I'm going to try to answer this correct graph, but, um, uh, number one is we don't hire new truck drivers. So the truck drivers we hire, we require that they have two years of CE driving experience. I'll get you to explain that. And then I'll, Perfect. yep. yep. So, a pergunta é, uh... Quais são os incentivos né, e ajuda para tirar carteira de carreta aqui no Canadá? Ele falou, a primeira coisa, a gente não contrata motorista de carreta novo. Tem no mínimo dois anos de carteira E e experiência de carreta. Ok. But if you have that two years of experience, minimum of two years, if you have it, uh, in terms of the training we provide, you know how I said earlier, oh, but I book your flight, I get you to Canada. In the first two to four weeks that you're in Canada, Uh, we have people on staff that are going to help you get your bank account. They're going to help you get a health card. Uh, they're going to help you get your driver's license to drive a car. And then once you get your driver's license to drive a car, then we are going to put you in uh, what we call class one driver training that allows you to then drive the truck. And that is all provided free of charge. That training. I love this thing, man. Aí ele falou que não contata motoristas novos. Ele falou, se você tem no mínimo dois anos de experiência de carteira E, nas quatro, duas a quatro semanas que você chegar, 
você vai ter alguém do nosso time que vai te ajudar a tirar, a abrir conta no banco, a tirar o seu, seria o SIM number, seria o seu CPF, tirar sua carteira de motorista para dirigir o carro e assentar vocês. Depois que você tiver completamente assentado, aí o grupo ainda vai pagar uma escola, uma autoescola de carreta para você tirar a sua carteira aqui, tudo por conta deles. Here. Can you see it? Mm -hmm. Yeah. Okay. I have two years, almost two of the experience. That's fantastic. And log loader, that's fine. I have my ECA. I don't have my IELTS yet. Do I have a chance? Sure, you have a chance. Absolutely. Uh, you'll have a better chance if if you if you took the IELTS and you passed it. Uh, then you have a super good chance. Uh, so really, it comes down to why you don't have your outs. Então, a pergunta dele tá aí. Eu tenho mais, quase dois anos de experiência com o Ford, né? E já tenho o ECA, mas eu não tenho IELTS ainda. Eu tenho chance? Ele falou, com certeza você tem chance, você já tem uma boa experiência. A única pergunta é, né? Quando que você vai tirar seu IELTS? Com toda certeza, a gente vai querer entrevistar você sim, tá? Okay. But for in your case, you're you're getting close. You're getting close. Keep working as an operator and keep you got your ECA, keep studying and practicing English every day. Você já está muito próximo, então a única coisa que você precisa é continuar estudando inglês para ter certeza que daqui a pouco você vai ter né, a, a oportunidade de receber a oferta de trabalho. Continue estudando inglês. Okay, I could speak to this one too. Um, you know, un unless I'm told otherwise, we'll probably stick to the three positions that we've asked for. There, like I said earlier, there is a possibility other divisions will join us this time. If that's the case, it increases your chances of success of obtaining an interview. But I'd say don't give up hope um, because we were just there last June looking for improvement uh, process improvement people and engineers who's to say that we won't be uh, in the very near future so if just not now doesn't mean not ever então a pergunta né do Gregório perguntando se vai ter entrevista né para posições de Fabris né e de melhorias contínuas é né, falando que já tem experiência já tem o Ives e o Dave respondeu, a gente estava aí em junho passado, né? E a gente contratou pessoas da área de process, process improvement, né, de melhoria contínua, e engenheiros. Então, nesse momento, até agora, não está tá garantido que vai ter esse tipo de entrevista, mas quem fala que não vai ter no futuro, isso pode mudar a qualquer momento. So, I'll just want to reinforce, Mr. Dave, Yeah. I'm just going to tell them yeah, about we're out, I think we're out of time. It's yeah, I'm just going to tell them the importance of uh, registering for the... Sure. For, yeah. for the, I'll just say a last word, and then you can go ahead and explain, and that would be yeah. great. But sure, listen, go ahead. again, folks, I am uh, always come away from these conversations very impressed uh, with, with the level of engagement. Uh, the questions are always very good. Uh, You, you, you know, uh, so I come off these calls always telling anybody in my organization that will listen that Brazil is the pipeline that our organization has to have established for the future for talent internationally. Right. So thank you very much, folks. Uh, if I well, sorry, go ahead. I'm rambling. So I sempre saio dessas ligações muito feliz muito otimista, a gente teve ótimas perguntas, sempre que eu saio desse tipo de ligação, eu falo com os meus amigos da empresa e com outros recrutadores que o Brasil é um lugar de grande potencial, é um lugar que tem que ser investido e que outras divisões têm que começar a recrutar, porque o número de pessoas é, talentosas são muito grandes. Ok. 
I'll sign off with, I hope to meet you guys next month. If the timing is not right with your education, your skill set, or your level of English, uh, and it's not in the cards for this trip, hopefully I'll see you again sometime in the future. Thank you. Eu me despeço falando que é, eu vejo você no mês de abril, e se não é a sua posição ainda que está na mesa, né, eu espero que a gente consiga se ver na próxima viagem. Não perca a esperança, continue estudando inglês, e é uma coisa que é importantíssima. Vocês precisam solicitar a entrevista de vocês. Para você solicitar a entrevista de vocês, tem um link, tá? Vocês podem entrar no Linktree do PI Brasil e você vai lá e solicita a sua entrevista presencial no Brasil. Quando você clicar lá, você vai escolher se você vai em São Paulo no dia 21 ou em São Paulo no dia 22, Teixeira de Freitas dia 24 ou Ipatinga dia 26. Você vai colocar seu nome, seu e-mail, número de WhatsApp, entra no grupo dos WhatsApps das posições, tá? tem um monte de gente lá, divide essa informação com seus amigos, tem um monte de posições que podem vir a ser entrevistadas presencialmente no Brasil e tem outras entrevistas que vão ser marcadas online, você vai achar isso tudo no Linktree, você pode fazer o seu cadastro geral lá, você pode solicitar entrevistas online, está tudo no Linktree barra PEI Brasil, tá bom? Então é isso aí, não deixe de solicitar sua entrevista, assim que você solicitar, eu e o Marcelo vamos juntar, vamos mandar para o Dave, para a Elaine, eles vão conferir e vão escolher as pessoas que vão ser entrevistadas. Prestem atenção, se você não solicitar sua entrevista, talvez você não vai conseguir sua entrevista lá pessoalmente na hora. Então solicite a sua entrevista com antecedência, divida essa informação com os seus amigos, para ter certeza que maior número de pessoas sabem disso e que o processo no Brasil se fortaleça cada vez mais com número bons de candidatos. Senhores, muito obrigado pela presença. A gente vai se ver em breve, divida essa oportunidade com outras pessoas. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.